ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਮੰਜ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਰਹੇਗੀ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਟਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰੂਲ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਪਰਬਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੇ ਅਕਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ ਐਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੈਵਲ 5 6 ਜਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ F1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੌਬ ਸਰਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਚ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਆਵਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਪੀਆਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਕੇਸਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ ਜੌਬ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਮੋਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਰੂਲ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਵਲ 7 ਜਾਂ 8 ਦਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 1 ਇਅਰ ਜਾਂ 2 ਇਅਰ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ 5 6 ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ 4 5 6 ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲਿਆਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਪਾਂ
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਸੋ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਆਕਲੈਂਡ ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਸਕਰਟ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਦੀਆਂ ਜੌਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦੇ ਮੇਡ ਦਾ ਰੂਲ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਕ ਕਰੇ ਸੋ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਹਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਤੇ ਛੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸ ਫਾਰ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਈਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹ ਲੈਵਲ 8 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 7 ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਔਰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਆਈਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਅਗਰ 1 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਸਮਵੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਡ ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਗੈਪ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 50% ਨੰਬਰ ਚੱਲਣਗੇ 50% ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 55 ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਮਰ ਜੀ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਰ ਕੇਸ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਈ 99% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਈਮੇਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਕਪੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਬੱਚੇ 90238 90238 ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਸ਼ਦੇਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸੋ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਨਿੰਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੈਂਡ ਲੈਟਵੀਆ ਰੋਮਾਨੀਆ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਹੈਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਡੋਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ 85% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਾਰ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਉਂਡ 9000 ਯੂਰੋਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5000 ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਲਟਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਐਨੀ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਗਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀਡੇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਆਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਆਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਓਲਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਤਾਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਊਂਡ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਡਿਗਰੀਸ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਈਟੀ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਟ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਆਇਲੈਂਡਸ ਦਾ ਕੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਟਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਇਲੈਂਡਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਇਲੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ
ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਾਰ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਰਡ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਰਫਲੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨਾਰੀਓ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਟ ਔਨ ਸਪੌਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਸ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਦਆਊਟ ਅਲਸ ਯੈਸ ਕਿਉਂ ਵਿਦਆਊਟ ਅਲਸ ਇਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਕਹੀਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਟ ਲੇਗਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਫਰਸਟ ਬੈਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਬੈਚ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਆਦੀਆਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਚ ਆਲਰੇਡੀ 500 ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਸ ਚ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੋ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਨਿਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਬਟ 20 ਆਵਰਸ ਲੀਗਲੀ ਅਲਾਊਡ ਨੇ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਰੋ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਕਰੰਸੀ ਓਵਰ देयर ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਇਨਕਮ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 7 ਟੂ 8 ਯੂਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰ ਆਵਰ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਇਨਕਮ ਖਾਸੀਅਤ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਲੇਸ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਸੋ ਕੋਰਸਿਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਰਸ
ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੀ ਸੋ ਅਮਰ ਜੀ ਜੀ ਸਮਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਚਾ ਕਰੀਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਆਇਟ ਅ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 5.5 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਜੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ 50% ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਲੱਸ 2 ਹੋਰ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਟੂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਇਅਰਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲਬੋਰਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 90238 90238 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ 6 ਬੈਂਡ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਲੈਵਲ 5 6 ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਏ ਰਾਹਤ ਹੈ ਯੂਰਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਨਗਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਾਲਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੋਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੀਬ 85% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡੋਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੈਨਗਨ ਉੱਥੇ ਮਾਲਟਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾ ਸ਼ੈਨਗਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 90238 90238 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ 10 ਇਅਰ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਿਲੋ ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 